ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജീസ ഫിബിൻ ഷ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് യു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം അഡ്മിഷൻ ഓഫ് യു പാർട്ട്ണറിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും തിയറി ആയിട്ടും ഈ ഏരിയ ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് നമുക്ക് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ ദ റേഷ്യോ വിച്ച് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എഗ്രീ ടു സാക്രിഫൈസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്നർ ഇസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അതായത് ഒരു ഫേമിലിപ്പോൾ രണ്ട് പേരാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാനും ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്ന ആളും അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ നിൽക്കുന്നത് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ നമ്മുടെ ഫേമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളല്ലേ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫേമിലെ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ എല്ലാ രീതിയിലും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഇനി പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീതം വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്കതത്ര സുഖമുള്ളൊരു കാര്യമാണോ അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ആൾക്കും കൂടി ഇനി വീതം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് അത്ര ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സാക്രിഫൈസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ആ ഒരു റേഷ്യോ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് ആ ഒരു പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒരു സിബ്ലിങ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള റേഞ്ചിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുവാണേ അപ്പോഴാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കസിൻ കയറി വരാമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കസിൻ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഓനിപ്പോൾ ആ ആൾക്കും കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കും എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഓ ഇയാൾ വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ആ ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പാർട്ടും കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പോഷനായിരുന്നല്ലോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം നല്ലതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ കേക്കിൻ്റെ പീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ട് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു റൈറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ഷെയർ അവർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഷെയർ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര പോർഷനാണ് ഇവർ ഈ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഷ്യോനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്നും പുതിയ ആൾക്ക് എന്താണോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷെയർ അതങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾഡ് ഷെയറിൽ നിന്നും ന്യൂ ഷെയർ അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്ക് ത്രീ ബൈ ഫൈവും ബിക്ക് ടു ബൈ ഫൈവും ആണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതാണ് ഇവരുടെ ഓൾഡ് ഷെയർ
എസെൻസ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം രോഹിത് ആൻഡ് മോഹിത് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ രോഹിത്തും മോഹിത്തും ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിലെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവർ നിലവിൽ അവരുടെ ലാഭം വീതം വയ്ക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അതായത് രോഹിത്തിന് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റും മോഹിത്തിന് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റും ആണ് കിട്ടുന്ന ലാഭം ലാഭം അവർ വീതം വയ്ക്കുന്നത് they admit bijoy as a new partner for 1 by 7 share in the profit avare pududayitte bijoy nu varnattulla oraale avare partnership firm ilekku new partner aayittu admit cheyana appo avaru parayunnundu verunna bijoy ide share nu parayunnathu 1 by 7 aanu nu parayunnundu ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ അതായത് രോഹിതിൻ്റെയും മോഹിതിൻ്റെയും ബിജോയുടെയും മൂന്ന് പേരുടെയും പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഫോർ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ വൺ ബൈ സെവൻ ഇതിൽ വൺ ബൈ സെവൻ ബിജോയിൻ്റെ ഓൾറെഡി ന്യൂ പാർട്ട്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഓഫ് രോഹിത് ആൻഡ് മോഹിത് സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാ ബിജോയിയാണ് അപ്പോൾ ബിജോയ്ക്ക് എന്തില്ല സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കാ സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടാവുക എക്സിസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള രോഹിത്തിനും മോഹിത്തിനുമാണ് എന്തുണ്ടാവുക സാക്രിഫൈസ് ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓൾഡ് റേഷ്യോയിൽ നിന്നും ന്യൂ റേഷ്യോ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ രോഹിത്തിൻ്റെയും മോഹിത്തിൻ്റെയും ഓൾഡ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ പുതിയതോ ഫോർ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതണം എന്താണ് ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ ആ രീതിയിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റാണ് എന്താണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ അത് മറന്നു പോകരുത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് രോഹിത്തിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ആണ് അപ്പോൾ രോഹിത്തിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എത്രയാണ് മനസ്സിലുണ്ടാവണം രോഹിത്തിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ അടുത്ത് മൊത്തത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് രോഹിത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മോഹിത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ രോഹിത്തിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഓൾഡ് ഷെയർ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ന്യൂ ഷെയർ കുറയ്ക്കണം ന്യൂ ഷെയർ എന്താണ് ന്യൂ ഷെയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ ഒരു പുതിയ ഒരു റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് രോഹിത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മോഹിത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വന്ന ആളുടെയും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ടു ടു എടുത്താൽ മതി കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ രോഹിത്തിൻ്റെയും മോഹിത്തിൻ്റെയും കേസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം രോഹിത്തിൻ്റെ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഈസ് ടു ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓക്കെ ഫോർ ബൈ സെവൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ന്യൂ ഷെയർ ഫോർ ബൈ സെവൻ ഈ സെവൻ എവിടുന്നാണ് വന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ഫോർ ബൈ സെവൻ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മളത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് അല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വരും മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ടു പോയ
രണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോയുടെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അമൽ ആൻഡ് ബഹദൂർ ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു അമറും ബഹദൂറും ഒരു പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഫേമിലെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവർ അവരുടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം വീതം വയ്ക്കുന്ന ത്രീ ഇസ് ടു ടുവിലാണ് അതായത് അമറിന് ത്രീ ബൈ ഫൈവും ബഹദൂറിന് ടു ബൈ ഫൈവ് ദ അഡ്മിറ്റഡ് മേരി ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ഫോർ വൺ ബൈ ഷെയർ അവർ പുതുതായിട്ട് ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് മേരി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേരിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭവിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ അമർ ബഹദൂർ വിൽ ബി ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് അമറിൻ്റെയും ബഹദൂറിൻ്റെയും ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഈസ് ടു വൺ പുതുതായിട്ട് വന്ന ആളുടെയോ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് വരിക കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി മേരിയുടെ നമുക്ക് ന്യൂ ഷെയർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അതായത് ടു ബൈ ഫോർ അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ റേഷ്യോ കിട ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദേ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ അതായത് അമറിൻ്റെയും ബഹദൂറിൻ്റെയും സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈസി ആണ് നമ്മുടെ അതിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് ഷെയർ മൈനസ് ന്യൂ ഷെയർ അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് പേരുടെയും ഓൾഡ് ഷെയർ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവും ടു ബൈ ഫൈവും ന്യൂ ഷെയറും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് ടു ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ത്രീ സിമ്പിൾ അല്ലേ അതായത് ടു ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ഫോറും അതായത് പുതിയ ആളെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് വേണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോറും വൺ ബൈ ഫോറും ആണ് വരിക എവിടുന്നാണ് ഫോർ കിട്ടിയത് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആളുടേതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫോറും അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ റേ ന്യൂ റേഷ്യോ ഓഫ് അമർ ബഹദൂർ ആൻഡ് മേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ അമറിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അമറിൻ്റെ ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് ഷെയർ ത്രീ ഈസ് ടു ടൂലെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് അമറിൻ്റെ തന്നെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് അമറിൻ്റെത് പുതിയത് ടു ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി സോ ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് മൈനസ് ടെൻ ടു ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ടു ബൈ ടെൻ ആണ് അമറിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് ഇനി നമുക്ക് ബഹദൂറിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബഹദൂറിൻ്റെ ഓൾഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ത്രീ ഈസ് ടു ടുവിലെ ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ബഹദൂറിൻ്റെ ന്യൂ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് സോ ടു ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ബഹദൂറിൻ്റെ സാക്രിഫൈസ് അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ രണ്ട് പേരും കൂടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി അതായത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഇടയിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് പേരെ സാക്രിഫൈസും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ